ते ना पिन्ने अब यानी प्लम के या प्रतीक्ष एल का तोल नमेंस कमेल का क्रिस्मसु प्लम के ना वह उकण असीपी मुनकूट ओके निचार और पात्र क्यामरा का चुम्मा इन नाम उचल पावभजी एल कई नावभजी मसाल उम्मीदों साधन पावभजी ई पावभजी वड़ा पाव रूम व्यतस्त नामिंदा पावभजी पिकल भर इष्ट नीटल तेजी कह अब नि चोद पावभजी कह बण कूड़ वे और कुछ पावभजी मसाल क्रेडि कूड़े कहम अद चपाती इन बण बो ना टेस्ट कहान अमु समय कल पावभजी इन नोकियालो इत या कुरान वे अब नाम पावभजी उन्ाकान उपयोगफ्लवर उपयोग ना ग्रीन पीस उपयोग अब यानि रुकीफ्लवर रुकी उलिफ्लवर कोलिफ्लवर और अर कपाँव अट अटर्तीफ्लवर नो एर मणिकूर् अलप मजल वे इटकमेंदेमारी तवण अबद्धम पचीदान अब अलू इत न मजल वे क्यों इत अटर्ती अटर्ती वह अगर दा कव अगर या चोच पर कोलिफ्लवर नाको और मणिकूर् मजल वे अब कुरुकी वे वरिदेल मरक अब इटी इन नमक आवश्यक उप चेत नरलिंग उपड़ीलो अवश्य उप चेत इन नमक वे वेमेंट वेंद वर अब नाम इतनी साधन नमचान प्रश्न अब मूसलफ्लवर कोलिफ्लवर नीटी ना वेंद इन नमक मूड़ वैच्छा मिडिल फ्लैम विसल अब नरल अलिफ्लवर नोल वेंद इन नमुक नोल वेंद चूड़ा कम पावभजी मसाल अमु कषण अल फन ओके नमक पावभजी मसाल रेडी आक मसाल कड़ा वे कड़ाई लेकिन ओल वेलचल बट चेक अब या वे बटर चेक अद ओल चेती बट चेता भर टेस्ट चेरत और प्रश्न नोकू या मिधम साधन मे 
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആഹാ ഇത്ര എളുപ്പമാണല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നാളെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പതാ വർത്താനം പറഞ്ഞു തന്ന നേരം കൊണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നല്ല പോലെ മുഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തതായിട്ട് സവാള ഈ സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് സവാളയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും രണ്ട് വലുതാണോ ചെറുതാണോ എന്നല്ലേ ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു ഇടത്തരം സവാളയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഓ ഇത് അരിഞ്ഞാനിരുന്ന കഥ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും അരിയാൻ മടിയുള്ളൊരു സാധനം സവാളയാണ് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം സവാള ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കറിയും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിയുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഓ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ അവശതയായി ഈ സവാള അരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴമക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ചെവിയുടെ നമ്മളെ ചെവിയുടെ ഈ വിടവില് ഒരു സവാളയുടെ പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിയും കണ്ണെരിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നേരുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ എനിക്ക് ഇട്ട് തരണേ ഴേ ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സവാളയുടെ കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി സവാള നമ്മള് ഒരു ബ്രൗൺ നിറ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോഴേ ഏ സവാള ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചേർക്കണം തക്കാളി ചേർക്കാം തക്കാളി ഞാൻ ഒരു തക്കാളി നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് പാവ് ഭജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിവതും ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ നമ്മള് നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിറ്റുപോയതാണ് പറയാനായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആയാലും കോളിഫ്ലവർ ആയാലും ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല മാത്രല്ല എളുപ്പത്തില് വെന്തും കിട്ടും അതൊരു ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഉരുളക്കിഴങ്ങില് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും നല്ല പോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓവർ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താവും ഉപ്പിന്റെ കളിയാവും കറി ഇനി എന്താ ഇനി നമ്മള് ഈ തക്കാളി കിടന്ന് നല്ല പോലെ ഒടഞ്ഞ് സവാളയായിട്ട് ചേർന്ന് വരണം അപ്പൊ അതുവരെ അങ്ങോട്ട് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനും വേഗത്തിൽ തക്കാളി വഴണ്ട് സവാളയായിട്ട് നല്ല പോലെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടികൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മുളക് പൊടി എന്തോരം ചേർത്തുന്നല്ലേ ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരി വേണ്ട എനിക്ക് നല്ലൊരു വേണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മുളക് പൊടി ചേർത്തോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനേ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്തത് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ എവറസ്റ്റിന്റെ പാവ് ഭജി മസാലയാണ് പാവ് ഭജി മസാല എല്ലാ കടകളിലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് വാങ്ങിക്കുക നേരെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്ക ഇടുക ഇതിനകത്ത് ഈ പാവ് ഭജി മസാലയില് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചില്ലി ഉണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ക്യൂമിൻ ഡ്രൈ മാംഗോ പിന്നെ എന്തോ ഒരു ലീഫ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്ലൗ ടർമറിക് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ സ്റ്റാറനൈസ് ഫെണൽ ബ്ലാക്ക് കാഡമം ആൻഡ് കോമൺ സോൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടാണേ ഒരെണ്ണ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടക്കിടക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയ
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് മുൻപ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മള് ഇതിനകത്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സ്മാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചോളാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇതാ ഒന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി നല്ല പോലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെന്താ ഗ്രേവി പോലും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഇടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് പൗജി മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് സാധനം പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതാ നമുക്ക് ആ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ട് ആ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ നല്ല പോലെ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഒനിയനൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒനിയനൊന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കടിക്കാൻ കിട്ടില്ല നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്യാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഒനിയനൊക്കെ കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല പോലെ സ്മാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതാ ഞാൻ സ്മാഷ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എത്തിയോ ഓക്കെ ഇപ്പതാ ഫുള്ളായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ എല്ലാം സ്മാഷ്ഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്തോരം വെള്ളം എന്നല്ലേ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്ക ഇനി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ കളർ കാണുന്ന അയ്യോ ഈ കളർ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കളർ നല്ല കളർ ഉണ്ടതിന് ക്യാമറയിൽ ആ കളർ നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അയ്യേ ഇതെന്ത് കളർ ആണെന്നല്ലേ ആരും തെറ്റ് ധരിക്കരുത് ക്യാമറയിൽ ആ കളർ കിട്ടാത്തോണ്ടാണേ നല്ല കളർ ഉണ്ട് നമ്മള് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിലേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പാവഭജി മസാല ഒക്കെ ചേർത്തതിന്റെ ആ നല്ല ഫ്ലേവർ അടിച്ചു വരുവാണ് എനിക്ക് ഇത് വേഗം റെഡി ആയിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതാ നമ്മള് വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ആ വെള്ളം ചേർത്തതൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് യോജിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോലെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പച്ച വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും ചേർക്കരുത് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ചേർക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതാ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാം സ്മാഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാകഭജി മസാലയുടെ പാകം ഇപ്പഴേ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ഒരല്പം ഉപ്പിന്റെ കുറവ് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പിന്റെ കുറവുള്ളു ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യാണേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കാരണം വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് യോജിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളേ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആ സാധനം ചേർത്താല് ഫ്ലേവറിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നല്ല ഫ്ലേവർ ആണോ അല്ലെ സൂപ്പർ ഫ്ലേവർ ആണ് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു സാധനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അതേപോലെ മല്ലിയല ഇല്ലേ മല്ലിയലയും നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്താല് അതും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനവും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇവിടെ വാങ്ങിയത് തീർന്നുപോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത് ചേർക്കണേ മറക്കരുത് ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് സാധനം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ബട്ടർ ചേർക്കാൻ പോവാണ് ബട്ടർ ചേർക്കണ്ടേ ചേർക്കണം ബട്ടർ ചേർത്തു ബട്ടർ എന്തോരാണെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബട്ടർ നമ്മള് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന
ബട്ടർ കണ്ണ് ചേർത്തപ്പോണ്ടല്ലോ വാങ്കറ ടേസ്റ്റ് കമ്പാക്കാട്ടെ എന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാപ്പജി മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മല്ലിയല ഇതിന്റെ മുകളില് വിതറാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടാത്ത ഇനി നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു നെയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ദോശപ്പാൻ എടുക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്ക ഇനി നമ്മളിതാ ഇതേപോലത്തെ ബണ്ണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റണില്ലേ നമുക്ക് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പാവഭജിയുടെ ബണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇനിയിപ്പൊ ഇതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷമവും വിഷമിക്കണ്ട ബ്രെഡ് ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സാദാ ബണ്ണില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഇല്ലേ എന്തിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പാവഭജി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് വാങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് നടുവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഇതാ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബട്ടറൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ ഇവിടെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് രീതിയിൽ കാട്ടി തരണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ നമ്മുടെ പാവഭജി മസാല തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് അത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം കൂടെ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്നിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്ക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ പാവഭജി മസാല എടുക്ക ഉള്ളില് തേച്ചു കൊടുക്ക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് നമുക്ക് കടയിൽ തരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാട്ടി തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ളില് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പാവഭജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും വീട്ടില് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്താലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സമ്മതിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്ലാം വലൈക്കും